ஜெயா தொலைக்காட்சி நேர்களுக்கு லலிதா வின்பணிவான வணக்கங்கள் இன்றைய தினம் நம்மளோட அடுப்பங்கரையில் செய்ய போகிற ரொம்ப அருமையான ஒரு பிரசாதம் பஞ்சாமிர்தம் கந்த சஷ்டி சிறப்பு பஞ்சாமிர்தம் தான் செய்ய போகிறோம் இந்த பஞ்சாமிர்தம் அப்படிங்கிற ஒரு அற்புதமான பிரசாத வகையை முதன் முதலாக அறுபடை வீடுகளில் பழனியில் போகரால் நவபாஷாண சிலை அங்கே இருக்குது இல்லையா அதற்கான அபிஷேகம் செஞ்சு அதை வந்து பிரசாதமாக நான் வந்து நம்ம நம்மளுக்கு வந்து கொடுத்து அப்படி தான் இந்த பஞ்சாமிர்தம் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு ரொம்ப அற்புதமாகவே கிடச்சிருக்குன்னு சொல்லணும் ஆனால் இந்த பஞ்சாமிர்தம் வந்து நவபாஷண சிலைக்கு பண்ணி போகரால் அறிமுகப்படுத்தினா கூட இன்றைய தினம் வந்து அறுபடை வீடுகளாக இருந்தாலும் சரி முருகனோட எல்லா கோவில்கள்லேயும் பிரதானமான ஒரு அபிஷேகத்திலையும் சரி அதே மாதிரி பிரசாத வகை அப்படின்னு எடுத்துகிட்டோன்னா இந்த பஞ்சாமிரத்துக்கு ஈடு இணை வேறு எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லலாம் இன்றைய தினம் நம்மளோட அடுப்பங்கரையில் பஞ்சாமிரதம் எப்படி பண்ணுறது கந்த சஷ்டிக்கு அதை எப்படி திவ்யமாக நேவேதியம் பண்ணுறதுங்கிறத இப்போ பார்க்கலாம் பஞ்சாமிரதம் செய்ய தேவையான பொருட்கள் நன்கு கனிந்த மலைவாழிப்பழம் ஆறு கொட்டை நீக்கிய பேரிச்சம்பழம் ஒரு கப் டைமண்ட் கல்கண்டு ஒரு கப் நாட்டு சக்கரை ஒரு கப் மலைத்தேன் ஒரு குழிக்கரண்டி அளவு நெய் ஒரு கப் ஏலக்காய் பொடி சிறிதளவு பஞ்சாமிர்தம் செய்ய தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்துட்டோம் இப்போ அதை செய்ய ஆரம்பிக்க போகிறோம் கந்த சஷ்டிக்கு சிறப்பாக பஞ்சாமிர்தம் அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளோட இல்லங்கள்லேயும் சரி இல்லை கோவில்கள்லேயும் சரி இந்த பஞ்சாமிர்தம் அப்படிங்கிறதுக்கு இணையாக வேறு எந்த பிரசாதமும் இல்லை அபிஷேகத்துக்கும் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அந்த பிரதான அபிஷேகத்தில் வந்து பஞ்சாமிர்தம் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது ஒரு கலை அப்படின்னே சொல்லலாம் பஞ்சாமிர்தம் அப்படிங்கிற இந்த ஒரு விஷயம் வந்து இந்த அற்புதமான விஷயத்த வந்து ஃபைர்லெஸ் குக்கரி அப்படின்னு கூட சொல்லணும் ஏன் அப்படின்னு கேட்டோம்னா இதுக்கு வந்து எந்த விதமான பிரச்சனையும் இல்லை அடுப்பு வேணுங்கிறதே இல்லை ஆனால் என்னென்னா சுத்த பத்தமாக செய்யணும் கைகளை வந்து ரொம்ப அழகாக அலம்பிட்டு ரொம்ப நீட்டாக அதை பார்க்கும்போதே வந்து அது ஏன்னா நம்ம கைகள்னால் பிசைஞ்சு தான் இந்த எல்லா விஷயத்தையும் இதில் சேர்க்க போகிறோம் அதனால் கைகள் ரெண்டுத்தையும் நல்லா அலம்பிக்கோங்க அதுக்கப்புறமா சுத்தமாக வச்சுன்னு இந்த பிரசாதத்தை செய்ய ஆரம்பிக்கலாம் இப்போது வந்து பழங்களில் வாழைப்பழம் அப்படின்னு எடுத்துட்டோன்னா எத்தனையோ பழ வகை இருக்குது ஆனால் குறிப்பாக வந்து மலைப்பழத்தை தான் வந்து இந்த பஞ்சாமிர்தத்துக்கு சேர்க்கணும் அப்படிங்கிறதுனால கனிந்த மலைப்பழம் அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் பார்த்தே வாங்கிக்கோங்க ஏன்னா மலைப்பழம் வந்து பழுத்துடுத்து அப்படின்னா மற்ற பழத்தை விட வந்து ஓரளவுக்கு நிற்கும் ஏன்னா மற்ற பழ வகை மற்ற வாழைப்பழம்லாம் பார்த்தோன்னா அந்த தோல் வந்து அவ்வளோ திக்காக இருக்காது மலைப்பழத்துக்கு மட்டும்தான் தோல் வந்து ரொம்பவே கொஞ்சம் திக்காக இருக்கும் அதனால் ஓரளவுக்கு கனிஞ்சால் கூட தாங்கும் அப்படின்னு சொல்லணும் தோல் எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு எல்லா பழத்தையும் போட்டு அதை பசைஞ்சிக்க போகிறோம் பஞ்ச அமிர்தம்னு சொல்கிறதுக்கு வந்து இந்த மலை வாழைப்பழம் அதற்கப்புறமா பேரிச்சம்பழம் அதை வந்து பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுக்கணும் அதுக்கடுத்தது நாட்டு சக்கரை இந்த நாட்டு சக்கரை அப்படிங்கும்போது நம்ம பக்கங்கள்லாம் வந்து பார்த்தோன்னா இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல டார்க் ப்ரௌன் கலரில் இருக்குது இந்த பழனி பக்கம்லாம் போனோன்னா இந்த கருப்பு கலர்லேயே இந்த நாட்டு சக்கரை ரொம்ப அப்படியே பழைய பழஞ்சக்கரைன்னு சொல்லுவாங்க அந்த கலர் அந்த பஞ்சாமிர்தம்னு சொல்லும்போது அந்த ஒரு ஒரு கோல்டன் கலருன்னு தாண்டி ஒரு அப்படி ஒரு கருப்பு கலர்னு இருக்கும் இல்லையா அந்த அது வந்து அதுக்கு ஒரு ருச்சி கூட உண்டு இது வந்து நம்மளுக்கு இங்கே இருக்கிற நாட்டு சக்கரை அதற்கப்புறமா டைமண்ட் கல்கண்டும் இந்த ஏலக்காய் பொடிங்கிறது வந்து நாம் வந்து இந்த வாசனைக்காக சேர்க்குறோம் மலை தேன் அதுதான் ரொம்பவே பிரதானம் அதனால் தேன் எடுத்திருக்கோம் அதே மாதிரி நெய் பசு நெய் கந்த சஷ்டி விரதம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா தீபாவளி அன்னைக்கு மறுநாள் மறுநாள் வந்து பிரதமை அந்த பிரதமையிலேருந்து ஆரம்பித்து ஆறு நாள் ஐப்பசி மாத அமாவாசையிலேருந்து அமாவாசைக்கு மறுநாள் ச பிரதமை அந்த பிரதமை திதியிலேருந்து ஆரம்பித்து சஷ்டி வரைக்கும் விரதம் இருந்து கந்த சஷ்டி அதுதான் சூரனை வந்து சம்ஹாரம் பண்ணினார் அப்படின்னு சூரனை மட்டுமா சம்ஹாரம் பண்ணார் தாரகாசுரன் அப்படின்னு ஒரு பெரும் படையே இல்லை முருகப்பெருமான் வந்து வதம் பண்ணியிருக்காரு இந்த விரதம் இருக்கும் முறை அப்படின்னு சொல்லும்போது அதில் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது என்ன அப்படின்னு கேட்டோன்னா முதல்ல வந்து 
எட்டு வயசுக்கு குறைஞ்சு அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா குழந்தைகள் அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி எட்டு வயசுக்கு குறைந்த குழந்தைகள் வந்து விரதம் இருக்கிறதுக்கு அனுமதி கிடையாது சாஸ்திரப்படியே அதுக்கு வந்து அனுமதி இல்லை அதே மாதிரி கர்ப்பிணி பெண்கள் அவங்களும் வந்து விரதம் இருக்கிறதுக்கு அனுமதி இல்லை அதற்கப்புறமா வயதானவர்கள் அப்படின்னு ஒரு ஐம்பது ஐம்பத்தஞ்சு வயசு ஆயிடுத்து அப்படின்னாலே வயதானவர்களால் வந்து என்ன பண்ண முடியாதுன்னா பசி தாங்க முடியாது அதனால் இந்த உடல் உபாதைகள் அப்படிங்கும்போது அதுவும் இந்த காலத்தை எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா டயபெட்டிக் பேஷண்ட்டு பிபி இருக்குது எவ்வளோ சொல்கிறோம் இல்லையா அவங்களுக்கும் வந்து கண்டிப்பாக அனுமதி கிடையாது அப்படியே விரதம் இருக்கணும்னு ஆசைப்பட்டோன்னா கண்டிப்பாக மருத்துவர்களோட அனுமதியோடு தான் சாதாரணமாக விரதம் இருக்கும் அதுவும் இந்த சஷ்டி கந்த சஷ்டிக்கெல்லாம் விரதம் இருக்கவங்கள பார்த்துட்டோன்னா பிரமிப்புன்னு சொல்லுவோமே அதோடய உச்சகட்டம் அப்படின்னு சொல்லணும் என்னென்னா அழகு குத்தி அதுக்கப்புறமா வந்து முடி காணிக்கை அப்படின்னு சொல்கிறது காவடி எடுக்கிறது பால் குடம் எடுக்கிறது பாத யாத்திரையாகவே அந்த ஸ்தலங்களுக்கு போகிறது அப்படின்னு ஒரு பெரிய ஒரு வகையில் தான் இந்த அதாவது சஷ்டி அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் இல்லை ஆறு நாள் வந்து இந்த கந்த சஷ்டிக்கு வந்து அப்படி ஒரு நெற்குறுகி தானே நம்ம வந்து இந்த விரதம்ங்கிறது எடுக்கிறோம் இந்த மலை வாழைப்பழம் அதை வந்து உரிச்சிட்டோம் இப்போ அதை வந்து கைகளில் வந்து நல்ல பசைஞ்சு எடுத்துக்கணும் இப்போ இந்த வாழைப்பழத்தை நல்லா பசைஞ்சிட்டோம் அதோட பேரிச்சம்பழம் அதை சேர்க்க போகிறோம் இதில் எவ்வளவோ மருத்த குணங்கள் இருக்குது ஆனால் நம்ம மக்களுக்கு வந்து இதெல்லாம் புரிகிற மாதிரியே இல்லை புரிகிற மாதிரி அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக இல்லங்களில் இல்லத்தரசிகளோட வேலையே இந்த மாதிரி நம்மளோட ட்ரெடிஷ்னலாக பாரம்பரியம் மிக்க இந்த பிரசாதத்தை கண்டிப்பாக ஒரு ஒரு ஈவெண்ட்டையும் அதாவது நம்மளுக்கு இருக்கிற இவ்வளோ ஒரு பெரிய அந்த அற்புதமான இந்த கந்த சஷ்டியை பற்றி சொல்லி அதில் வந்து இந்த பஞ்சாமிரதம் எதற்காக பண்ணுறோம் யார் பண்ணினா அப்படின்னு எல்லா விஷயத்தையும் உங்களோட வீட்டு குழந்தைகளுக்கு கண்டிப்பாக நீங்கள் சொல்லித்தரணும் பேரிச்சம்பழம் போட்டுட்டோம் அதுக்கு அடுத்தது நாட்டு சக்கரை அதை போட்டுருவோம் இந்த விரதம் வந்து நம்மளுக்கு வந்து அனுஷ்டிக்கிறதுக்கு வந்து எப்படி கிடச்சிது அப்படின்னு ஒரு விஷயம் இருக்கும் இல்லையா அதை பார்த்துட்டோம் அப்படின்னு கேட்டோன்னா தேவர்கள் முனிவர்கள் முப்பத்து முக்கோடி தேவர்களாலையும் அத்தனை முனிக்குமாரர்கள் முனிவர்களால் தான் கிடச்சிது இந்த அற்புதமான கந்த சஷ்டி விரதம் அப்படின்னு முதல்ல வாழைப்பழம் போட்டோம் அதுக்கப்புறமா பேரிச்சம்பழம் பேரிச்சம்பழத்துக்கு அடுத்தது இந்த நாட்டு சர்க்கரை அப்படின்னு இந்த மூணுத்தையும் நல்லா கலந்துட்டோம் இப்போ இதோட மலை தேன் ஹரிச்சந்திரனோட மருமகன் முசுகுந்த சக்கரவர்த்தி அவர் வந்து கந்த சஷ்டி விரதம் ரொம்ப முறைப்படி விரதம் இருந்திருக்காரு விரதம் இருந்து முருகன் வந்து பிரத்யக்ஷமாக அவருக்கு காட்சி கொடுத்துருக்காரு அப்போ என்ன வரம் வேணும் அப்படின்னு கேட்டபோது எனக்கு வந்து வீரபாகுவும் உங்களோட சே அவரோட சேனைகள்லாம் உங்களுக்கு வந்தார் இல்லையா அவரெல்லாம் அது அத்தனை பேரையும் எனக்கு கொடுத்துருங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு கேட்ட உடனே ஆனால் வீரபாகு சும்மா விடுவாரா அந்த ஒரு ஈகோ கிளாஷ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதில் வந்து போயும் போய் ஒரு மனுஷனோட என்ன அனுப்புறீங்கன்னு நான் போகமாட்டேன் அப்படின்ட்டார் அதனால் என்ன எடுத்து அப்படின்னா சாபம் கிடச்சிது பூமிக்கு வந்தார் மனிதராக பிறந்தார் ரொம்ப அழகாக திருமணம் முடித்து அவளுக்கு அவருக்கு வந்து ஒரு அற்புதமான பெண் குழந்தை வஜ்ரவல்லி அப்படிலாம் பேர் வச்சு அவளை நல்லபடியாக வளர்த்துன்னு வர்றார் தன்னோட மகளையே முசுகுந்த சக்கரவர்த்தி மனம் முடிச்சு கொடுத்து ரொம்ப அழகாக திருமணம் அப்படிங்கிறத முடிச்சுட்டு அந்த மனித வாழ்க்கையும் அற்புதமாக முடித்து சாப விமோச்சனம் பெற்று திருப்பி முருகனோட போகிறார் இந்த நிகழ்ச்சி வந்து அவர் வந்து இத்தனை தூரம் வந்து சூரபத்மனையெல்லாம் வதம் செஞ்சு முருக பெருமானுக்காக அந்த கந்த சஷ்டி விரதம்னு சொல்கிறோம் இப்போ கந்த சஷ்டி விரதம் இருந்து இவ்வளோ பேர் வந்து இவ்வளோ பலனை அடைஞ்சாங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்த விரதத்தில் யார் யாரெல்லாம் இருந்திருக்காங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கும்போது தானே அந்த விரதத்தோட சிறப்புகள் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரிய வருது இப்போ நம்ம இதில் எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டோம் கடைசியாக நெய் பொதுவாக இதுக்கு வந்து பசு நெய் அப்படின்னு சொல்லி இதற்காகவே தனியாக தான் தயார் பண்ணுறாங்க பழனியில் யாருக்கிட்டும் இல்லை மற்ற இடங்கள்னு கடைசியாக நம்ம இதில் கல்கண்டு இந்த பஞ்சாமிரத்தில் ஹைலைட்டே இந்த கல்கண்டு தான் பஞ்ச அமிர்தம்னு சொல்லும்போது இந்த ஐவகை பொருட்களையும் போட்டுடுவோம் ஆனால் அதை சாப்பிடும்போது இந்த கல்கண்டு வந்து அதை வாயில் மாட்டும்போது அந்த டேஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல அது சத்தியமாக வேறு எந்த ஒரு 
இதுக்கும் கிடைக்காது கடைசியாக ஏலக்காய் பொடி அதையும் சேர்த்துருவோம் இது எல்லாம் நம்மளுக்காக போடுறோம் பஞ்சாமிர்தம்னு சொல்லும் போது இந்த பஞ்சாமிர்தத்துக்கான அந்த மூலப்பொருள்னு சொல்கிறதே முதல்ல வந்து மலைவாழைப்பழம் நல்லா கனிந்த மலைவாழைப்பழம் அதற்கப்புறமா பேரிச்சம்பழம் பேரிச்சம்பழத்துக்கு அடுத்துக்கப்புறமா நாட்டு சர்க்கரை நாட்டு சர்க்கரைக்கு அப்புறமா மலை தேன் பசு நெய் இந்த அஞ்சும் தான் இதில் பிரதானம் ஆனால் அதில் அந்த டைமண்ட் கல்கண்டு ஏலக்காய் அப்படிங்கிறது வந்து நாம் போடுறோம் அதாவது எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு ருஜிக்கின்னு ஏற்கனவே இதில் இருக்கிறதெல்லாம் திதிப்புன்னு தெரியும் அதுக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் சுவை சேர்க்கறதுக்கு தான் இந்த ரெண்டு விஷயத்தையும் போட்டிருக்கோம் இப்போது கந்த சஷ்டி சூரிய சம்ஹாரத்துக்கு வந்து சூரிய சம்ஹாரம் பண்ணி ஆறு நாள் நெக்குருக எல்லா பக்தர்களும் வந்து விரதம் இருந்திருக்காங்க அதில் நம்ம அடுப்பங்கரியில் பிரசாதமாக இப்போது சஷ்டி கந்த சஷ்டி சிறப்பு பஞ்சாமிர்தம் நெய்வேத்தியத்துக்கு தயாராகிட்டு கொண்டு போய் வைக்க போகிறோம் கலியுக வரதன் கண் கண்ட தெய்வம் காட்சியளிப்பது பழனியிலே பழனியில் போகரால் நவபாஷாண சிலைக்கு முதன் முதலாக அறிமுகப்படுத்தியது இந்த பழனி பஞ்சாமிர்தம் அப்படின்னு பிரசாதம் மட்டும் இல்லை அபிஷேகத்துக்கும் உரியது அதனால் நம்ம அடுப்பங்களில் ரொம்பவே சிறப்பாக வந்து பஞ்சாமிர்தம் செஞ்சு முருகனுக்கு கந்த சஷ்டிக்காக அவருக்காக ஸ்பெஷலாக பண்ணியிருக்கோம் இப்போ நிவேதனத்துக்கு கொண்டு வச்சுருக்கோம் இப்போது இந்த பஞ்சாமிர்தம் அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது நிறைய விஷயங்கள் வந்து நம்மளுக்கு அறிவியல் பூர்வமாக கிடச்சிருக்கு இந்த ஆறு நாள் கந்த சஷ்டி விரதம் அப்படிங்கிறதோடது வந்து ஏதோ சஷ்டியில் இந்த இந்த ஆறு நாள் மட்டும்தான் அப்படிங்கிறது இல்லை நீங்கள் எப்போ வந்து மத மதம் வர சஷ்டியில் பூஜை பண்ணி அப் அதுக்கும் ஒரு நெய்வேத்தியம் அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்த பஞ்சாமிர்தத்தை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போது இதை வந்து நெய்வேத்தியம் பண்ண போகிறோம் எப்போதும் வந்து இதான ஒரு ஸ்லோகம் சொல்லி நேவிதம் பண்ணுவோம் இன்னைக்கு ஒரு சின்ன பாட்டால பாடி அதற்கப்புறமா அதை நேவிதம் பண்ணுவோம் குன்ற குடியிலும் குடியிருப்பான் குறவர் கூட்டத்திலும் குடியிருப்பான் ஏறுமையில் ஏறி எங்கள் குறை தீர்ப்பான் எழில் மிகு முருகன் எங்கள் குல தெய்வம் சின்ன சின்ன முருகன் ஸ்ரீ முருகன் வனமயில் ஏறும் மால் மருகன் அன்ன சுத்தி பண்ணிடுவோம் அதற்கப்புறமா ஒரு துளசி தலம் சர்வம் ஷண்முகார்ப்பணம் மீண்டும் அடுத்த வாரம் ஒரு அற்புதமான பிரசாதம் அருமையான பிரசாதத்தோடு உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுவரை நன்றி கூறி விடைபெறுவது உங்கள் லலிதா சுப்பிரமணி நன்றி வணக்கம்